Итоги минувшего года на уровне города. О наиболее важных и интересных событиях Запорожья в материале нашего корреспондента. Запорожский дуб оказался под угрозой исчезновения. Дерево продолжало сохнуть, к тому же одна из больших веток треснула. Тем не менее, общественные организации не оставляют попыток не только спасти знаменитый дуб, но и прославить его. Подключаются к спасению и представители муниципалитета. Первоначально убрали нагрузку с центрального ствола. В феврале приняты меры по облагораживанию дуба. Жоуди и ростки дерева распространены по всех областях Украины и даже ближнего зарубежья. В марте городская власть всерьез обеспокоилась санитарным состоянием Запорожья. Городской глава Александр Син объявляет о старте бессрочной акции «Чистый город». Власть намерена привлечь к общему делу бизнес и промпредприятия. Теперь территории Запорожья будут закреплены за конкретными предпринимателями. Условное название «Чистый город». Планирую, чтобы она проходила с весны этого года до весны следующего года. И первым мероприятием в рамках этой акции – Будет завтрашняя встреча с промышленными предприятиями города, на которой мы попросим каждое промышленное предприятие дополнительно взять на себя работы по уходу за определенной территории нашего города. Городская власть намерена увеличить количество рекреационных зон. Так, одним из важных событий прошлого года стало окончание реконструкции Парка Победы и начало реконструкции Парка Трудовой Славы. На протяжении года в рамках акции в Запорожье на несколько тысяч увеличено количество урн для мусора. В апреле на базе 5-й городской детской больницы открыли отделение патологии новорожденных. Раньше возможности постоянно быть с детьми в отделении у родителей не было. Теперь мамы могут даже ночевать в палатах благодаря новой боксовой системе. Дали мы это очень долго, ждали мы 6 лет. Лет, э, условия поменялись наши в корне. Мы получили очень комфортные условия для наших деток, для наших мам, поскольку они в этом очень нуждаются. Они лишены этого комфорта раньше родившись, поэтому для них выхаживание, идеальные условия, это для них основное в их лечении. Поэтому мы получили прекрасные палаты, оборудованные, э, где может находиться рядом с ребенком мать. И в палатах, даже в палатах интенсивной терапии рядом с ребенком находится мама. Это помогает ребенку выздоравливать, он чувствует маму, он получает капельки молочка, еще только начиная кушать. Ремонт начался еще в 2006 году. Вот, э, в прошлом году мы выделили... Надежда Александровна, сколько, сколько в прошлом году было профинансировано? В прошлом году полтора миллиона. Полтора миллиона. В этом вот, году вот здесь, здесь освоено... Освоено 3,4, да? Почти 3,5 миллиона. 3,5 миллиона почти освоено было здесь. И вот в прошлом году и в этом мы более 2 миллионов уже потратили сюда. Теперь отделение готово принять 25 пациентов. В первый день после открытия 6 палат уже заняты. Детская железная дорога продолжила приготовление к своему юбилею. Провели реконструкцию станции, посвященной празднику Победы. Теперь взялись за обустройство зеленой зоны поляна сказок. Молодые таланты создали большой красочный маршрут в стиле граффити. Теперь эта картина самая большая в Запорожье. Городская власть продолжает борьбу со свалками. По состоянию на 6 июня было зафиксировано 105 свалок прошлогодней листвы. А это 598 тонн мусора. Осталось 8 свалок и 195 тонн. Это э, прошлогодняя листва. И 22 свалки крупногабаритного мусора э, с остаточным количеством мусора 27 тонн. Э, таким образом, из 189 свалок у нас осталось 30. И из 675 тонн мусора 221 тонн. Июль запомнился заботами по подготовке ко Дню Металлургов. Этот праздник впервые возвели в ранг общегородского. В рамках празднования провели реконструкцию памятника Сталивару. Теперь его и ночью видно благодаря освещению. Также в рамках реконструкции облагородили и сквер, в котором расположен памятник. В конце июля Запорожье снова оказалось в эпицентре интереса историков и не только Украины. Запорожские археологи нашли очередной уникальный артефакт в Днепре. Это лодка, на которой, возможно, казаки бы раздели воды главной реки Украины. Деревянное судно достали со дна и представили общественности. Что за лодка, пока не поймут, но уже ясно, действительно редкая и может многое поведать о судоходном деле древнего края. По конструкции мы пока предполагаем, что это эпоха казачества, может быть, Киевской Руси. Для того, чтобы сказать более точно... Точную дату необходимо провести радиоуглеродный анализ, и тогда мы уже объективно сможем датировать этот объект. Судячи за нашарованием, век его, я думаю, что ну, 
від 500 років і більше. Говорят, подобних лодок однодеревок із сплошного ствола дуба не тільки в Україні, але й во всьому мірі почти не осталось. Июль отмечен также скандалами. Инициаторы реформирования ЖКХ на протяжении нескольких месяцев докладывали о проделанной работе. Теперь говорят об отсутствии экономии в системе оплаты услуг. Это перерастает в конфликт с предприятием Запорожья сервис. Горожанин приходит оплачивать пункты приема Запорожья сервисы. Он с него, с одной стороны, ничего не берут дополнительно. То есть он оплачивает сумму и он считает, что ничего с него не берется. Но на самом деле хитрость в том и заключается, что эта величина очень умело спрятана в договорных отношениях между в договорах между э, сервисом и коммунальными предприятиями и соответственно с нас горожан с каждого из нас дополнительно из нашего кармана э, взимается э, определенная сумма денег на первый взгляд суммы небольшие отмечают в горсовете но в то же время средства можно было направить к примеру на ремонт крыш на эти работы в бюджете на год заложено всего 5 миллионов в диалог с представителями городской власти и коммунальщиками вступили представители запорожья сервиса разговор был непростым тарифы которые выставляются поставщикам услуг для населения зафиксированы в договорных отношениях вот. об основности данных тарифов может быть подтверждена по по, жел... ну, по обращению кого-либо мы можем дать полную калькуляцию тарифов. Ну я понял, у нас же 15 лет ни у кого не возникал вопрос, почему мы платим 2%. Немножко. На это ни один руководитель не отвечает. В 98 году начиналась эта проблема. Вот тогда да, это вы были монополисты. И тогда можно было говорить о том, что это все создавалось. Затратная часть была значительно выше для того, чтобы укомплектовать себя всем. Главным событием июля для запорожцев стал чемпионат Евро-2012. В Запорожье матчей не было, но фанзона почти на тысячу болельщиков была признана одной из лучших в Украине. На каскаде фонтана в Радуга установлен большой экран, на котором транслировались футбольные матчи. Сначала выразив Желание участвовать в этом мероприятии потом отказал нам. У нас возникла проблема. Нам нужно было в короткий срок решить финансовые вопросы, связанные с использованием экрана, сцены, звука и всего остального. Подчеркиваю, фан-зона организована по инициативе городской власти. Она бесплатная. Вход в нее бесплатный. Денег мы брать не будем. Практически один из самых больших экранов. Экран, размер экрана составляет 6 на 8. Качество экрана великолепно. Если кто смотрел, мы сейчас в тестовом режиме гоняем этот экран. Великолепно можно видеть как ночью, так и днем. То есть не зависит от времени суток, не зависит от расположения солнца. На каскаде фонтана в Радуга также установлены дополнительные урны и контейнеры для мусора. Вход в фанзону для всех желающих стал бесплатным. В середине июля запорожцы выбирали макет памятника Александру Поляку. Хотя итоги и подвели, окончательное решение не принято. В конце июля еще один приятный сюрприз. Оказывается, Запорожье – украинская Калифорния. В этом уверен знаменитый музыкант, лидер группы ВВ Олег Скрипка. Недалеко от села Отрадное стартовали съемки нового клипа музыкального коллектива. Навколо запорожские степы. Эти степы мне чему то нагадали ревнины в Калифорнии. От, і ми знімаємо кліп в стилі хіппі. От, я згадав дитинство, згадав, як я носив кліша від коліна, кліша від бідра, слухав рок-н-ролл. Обстановка на съемочной площадке, которая стала дорога к селу, отрадная и непринужденная. Здесь актеры, среди которых нет профессионалов, но есть те, кто разделяет идеи хиппи и живет под лозунгом «Make love, not war». Чувствует себя уютно. Полоноту картины дополняет настоящий хиппи-мобиль. У меня просто есть знакомые. Тут в Запоріжжі вони мають прекрасні автомобілі. Це хіпі, хіпі мобілі. Якраз такі автомобілі в них подорожували, подорожувала молодь в 60-70-х роках. І от ми написали пісню, яка називається Чудовий світ. Вот. И про прекрасное життя молодых людей, которые поддерживают. В первой половине Нового года клип обещают презентовать. Завершена самая глобальная реконструкция года – участок проспекта Ленина в районе автовокзала. Представители городской и областной власти первыми проверяют на прочность и качество трамвайных путей. Здесь заменили все. Собственно, пути, дорожное покрытие, опоры, электросети. На все это рабочим потребовалось два с лишним месяца. Реконструкция обошлась почти в 20 миллионов гривен. Оперативность ремонта – заслуга совместной работы всех уровней власти. А этот участок будет только первой ласточкой обновления городских дорог, уверяет мэр. 
В начале октября состоялся всеукраинский фестиваль «Покрова на Хортице». Юные воспитанники Федерации «Спас» показывают новые освоенные приемы казацкого боевого искусства. В ближайшие 10 дней им предстоит выступить еще не один раз. Ведь в наш город пришел большой праздник «Покрова». То, что мы шануем славу предки, ведь сегодня показываем наши здобутки казацкие, я думаю, это величезный крок, поскольку я переконан, что все начинается мое духовного. И этот фестиваль несе, стоит на засадах казацкой духовности. Тому прок безумовно я. 6 октября – Главный городской праздник на набережной прошла Покровская ярмарка, приуроченная ко дню города. Запорожье отметила свой 242 день рождения. На несколько километров вдоль берега выстроились участники из всех областей. Угощали горожан вкусностями и поднимали им настроение. Это безумно! Кто умеет хорошо работать, тот умеет хорошо отдыхать. И я глубоко убежден, что так, как мы отдыхаем на день города, не отдыхает ни один город в Украине. Тогда погуляли на славу, еще и рекорд поставили. Приготовили колбасу длиной 100 метров. Участникам ярмарки удалось продать 20 тонн мяса, 43 тонны овощей и 23 тонны фруктов. После праздников продолжили ремонты трамвайных переездов в рамках городской программы реконструкции. Очередной участок работы – пересечение улиц Запорожска и Горького. Средства на ремонт этого участка дороги город получил благодаря специальной субвенции из госбюджета. Общая стоимость работ – 900 тысяч гривен, а завершили реконструкцию до 1 ноября. В декабре прошло последнее в текущем году выездное совещание экологической комиссии горсовета. Состоялось оно на заводе «Запорожсталь». В августе на предприятии сменилось руководство, и городу было обещано усилить внимание экологическим аспектам проекта. Производства. Главным объектом проверки стала установка пыли газоочистного оборудования на агломашине номер один, которую планируют запустить уже в январе. Если на протяжении трех лет мы видели только фундамент первой аглофабрики, то сегодня мы увидели ее действительно. И я очень надеюсь, что перерезка красной ленточки состоится в январе, как запланировано у вас. И с радостью будем вместе с вами ощущать эту радость. По словам членов комиссии, каждая агломашина сокращает выбросы на предприятии на 5%. Это значит, что после замены всех агломашин выбросы сократятся на 30%. На самом предприятии утверждают, пересмотрели влияние выбросов на экологию и этой проблеме будут уделять больше средств. Вот у нас утвержден план на следующий год. И если мы посмотрим на структуру этого плана, то 80% инвестиций, которые мы сделаем в следующем году по комбинату, это инвестиции будут в экологию. 90% Прибыли, которая, даст Бог, будет заработана, будет инвестирована именно в экологию, потрачена. То есть из каждых 10 гривен 9 будет направлено в экологию. В конце декабря аэропорт Запорожье приняли в коммунальную собственность города. Решение было принято еще в октябре, а 19-го министр инфраструктуры Украины подписал приказ, согласно которому определен порядок передачи имущественного комплекса госпредприятия «Международный аэропорт Запорожье» в коммунальную собственность областного центра. Это означает, что мы получили дополнительную нагрузку на бюджет не менее 20 миллионов. Но самое главное, это ставит передо мной и Александром Ченцановичем задачу найти как минимум 50 миллионов для того, чтобы то, что сегодня называется аэропортом, было достойно звания Запорожья. В городском фотоклубе открылась итоговая выставка работ запорожских мастеров светописей. На открытии побывали наши корреспонденты. 21 автор, 90 работ. На итоговой выставке самое лучшее, что успели создать мастера объектива за год. Александр Максимов наблюдал за людьми в церкви. Говорит, там смог увидеть, прочесть и запечатлеть многое. Надежды, мечты и поиск ответов. Результат наблюдений. Девушка с ребенком назвал вечный сюжет. Снимал с клироса во время службы в Никольском храме. Наполнение в снимках, как мне кажется, у меня чисто человеческое. да, То есть раздумие, размышления. О человеке, о его месте в мире, о смысле жизни, да, ну то есть о тех вот вечных вопросах, которым рано или поздно приходит в своей жизни каждый. Виктор Кадурин три года подряд показывал черно-белые фотографии. На этот раз решил поработать с светом и уйти от традиционного натюрморта. Завядшие подсолнухи, последний завтрак Ван Гога, раскрашенный манекен и восточная кукла через жалюзи, кувшины на зеркале. Все это снято одним кадром практически без применения фотошопа. Может быть там только кривыми и кое-какими поправками в фотошопе доводилось контраст. Цвет тоже не трогался, все говорят, почему такой яркий цвет. Потому что нашел в природе такие яркие цвета. 
Сергей Лавров снимает Хортицу много лет и каждый раз находит что-то новое. Здесь его казак, лучник и пейзажи. Фактически снимки Лаврова уже стали визитной карточкой колыбели казачества. Скоро их увидят зрители России. Будет у меня выставка в России об Украине, о Хортице, о народном творчестве. Поэтому это, вот эти работы, вероятно, поедут в Россию и будут показаны там. От пляжной темы не отошел, просто отложил, говорит Евгений Компаниченко. Сейчас решил показать то, что не вошло в последнюю персоналку. Впрочем, даже на пляже смог найти сюжет, интригующий и заставляющий задуматься одновременно. Здесь идет эксперимент, вот именно эксперимент с перекличками форм, я называю еще рифмами, где идет иллюзия, где реклама пересекается живыми людьми, а у нас сейчас вся жизнь в рекламе, это заполнено, и пляжи даже, уже скоро и в море будет, наверное, на дне моря эта реклама. Ну вот здесь как раз такая странная перекличка. На многих работах не успели повесить фамилии авторов, торопились, но выставка от этого не проиграла. Слабых работ здесь просто нет. Портрет, пейзаж, жанровое фото или натюрморт. Каждый из художников выбирал наиболее близкий ему жанр, чтобы удивить или сказать главное. Окружающий мир не всегда такой, как кажется. На этом все. Наш выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.